la toma del, del aeropuerto internacional de Arequipa. Pero ahora queremos eh, conversar eh, sobre eh, el, procedimiento, el procedimiento político que se va a llevar a cabo para, eh, en el mejor de los casos, llegar a una... A una a un proceso electoral adelantado que sería en, en abril del próximo año, para, del subsiguiente año, del 24, para en julio, el 28 de julio de 2024, tener nuevo presidente y nuevo congreso. Estamos con Enzo Elguera, justamente especialista en temas eh, electorales. Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos, qué gusto saludarte ante esta penosa coyuntura en la que se encuentra nuevamente el país. Lo, lo que se está pidiendo a nivel nacional básicamente es eh, la salida de, de todos. No, no ha bastado con la salida de Castillo, sino más bien se, se reclama que también el, el Congreso corte funciones y se adelante las elecciones eh, generales. Ahora, esto tiene un, un procedimiento que entiendo no, no es corto. ¿Nos lo podrías explicar bre brevemente para, para que la gente en su casa tenga una idea de lo que paso por paso se tiene que hacer para ir eventualmente a, a unas elecciones generales adelantadas? Bueno, definitivamente es importante tener en claro que Dina Boluarte debería terminar el periodo presidencial en una digamos, en una situación ordinaria. Uh -huh. Como están ocurriendo exigencias por parte de algunos sectores de la población, lo que ella pretende hacer es colocar en consenso con el Parlamento un proyecto de ley con la finalidad de adelantar este plazo electoral. Uh -huh. Si bien es cierto, hay todo un procedimiento y solamente habían dos caminos, uno, presentar este proyecto de ley, o lo otro, que ella renuncie, en donde la presidencia de la mesa parlamentaria, a través de una elección, podía sustituir y ser un presidente interino que luego esté obligado a convocar a la brevedad a elecciones. Ese es el mecanismo regular en este tipo de situaciones. Aunque en esa convocatoria congresal, digámoslo así, eh, había pues el debate en si estas elecciones eran solo para presidente de la República o generales, porque en nuestro texto no, no eh, constitucional no dice específicamente elecciones generales, dice elecciones. Así es, y lo que ocurre es que los legisladores cuando hicieron la norma pues no pensaron este tipo de situaciones que nos iba a ocurrir, era impensable en su momento. En fin, el tema es que... En, esta, en este procedimiento también el Jurado Nacional de Elecciones se manifiesta y menciona lo mismo, de que debería en, en líneas generales terminar un periodo electoral, pero aun cuando acortésemos el plazo, aquí va a ocurrir que debe haber un plazo razonable para la convocatoria de elecciones porque de otra manera no se garantizaría, por ejemplo, que hay equidad de todos los nuevos candidatos. Hacemos una elección uh -huh. apresurada donde las personas conocen menos de los nuevos candidatos, uh -huh. escuchan menos de las propuestas, evidentemente vamos a caer en los mismos vicios electorales a los, por los cuales hemos estado cayendo y eso que hemos estado en periodos normales en donde hay las convocatorias y todo ello. Entonces, eh, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones necesita un mínimo de los 270 días calendario para poder hacer esta, esta convocatoria. Estamos hablando de más o menos nueve meses sí, para, claro. para hacer un procedimiento de elecciones y obviamente también tienen que aprobarles un nuevo presupuesto y, y es toda una... Además una hay un tema digamos, político, de, de convocatoria, de elecciones internas y de todo lo demás, y hay, hay un tema eh, netamente logístico, ¿no?, de imprimir actas, distribuirlas a nivel nacional, que los partidos las revisen, las aprueben, o sea, las hay capacitaciones, también, eh, correcto, ¿no? y, imagina... convocatoria a miembros de mesa, o sea, hay, hay toda una logística que se tiene que armar que no es de la noche a la mañana. Pues. Y esto se puede caer por lo más mínimo, porque imagínate que tuviésemos personal que no está debidamente preparado para el proceso de elecciones y van a, pueden haber impugnaciones, pueden haber otro tipo de vicios uh -huh. que se desarrollan en el proceso electoral y por no llevar, por no llevar una contabilidad oportuna, etcétera, finalmente proyecta la apariencia ante la opinión pública que evidentemente puede haber algún tipo de trafa, digamos, uh -huh. en este tipo de comicios y en realidad el remedio puede ser peor que la enfermedad, si lo podemos ver de alguna manera. Ahora, con el tema de la pandemia, cuando fuimos elecciones, algunas de las reformas que ya se habían logrado en temas electorales se pusieron en pausa. 
¿no? Como la, la elección, por ejemplo, las elecciones internas, universales, dentro de los partidos, con la participación ciudadana y tal. Todo eso se dejó de lado porque en pandemia era un poco, era un poco complicado. ¿Para estas elecciones también tendría, se, sí se tendría que aplicar? Bueno, en este tipo de procedimientos... ¿Podría aplicarse este tipo de medidas excepcionales? Por supuesto que van a tener sus críticos y detractores y muchos de los partidos políticos que tampoco se encuentran preparados, ojo, para presentar candidatos van a protestar y, y evidentemente van a mencionar de que ellos van a estar en disconformidad porque no se van a encontrar en igualdad de condiciones. Uh -huh. Este tipo de medidas podría tratar de equilibrar un poco la cancha electoral, por decirlo de algún modo, pero nuevamente... ...caemos ante este vicio y ante este problema de que no todos los partidos políticos van a estar debidamente preparados... ...o mucho menos tienen seleccionados o avisorados a algún candidato que vaya a darles alguna, eh, algún impacto dentro de la participación política... ...que es lo que todos esperan. Lo que podría en favorecer a estos eh, líderes que sí ya están preparando su, su carrera política y, y que están además del lado de esta, de esta situación de convulsión. ¿no? Claro, algunos partidos políticos que sí ya se encuentran, eh, digamos, o que han estado en carrera permanente, por ejemplo, algunos de ellos eh, que han tenido, cuyos candidatos han tenido participación en la autoridad nacional, entonces vendría a ocurrir un poco la suerte de lo que ocurrió en la elección de Lima Metropolitana, uh -huh. en donde tres candidatos eran los más conocidos, los más populares, porque venían de una elección presidencial y esto lógicamente les da todo el performance para que nuevamente tengan un posicionamiento ya ganado y que estos sean los, los nuevos, eh, digamos, los, los, los rostros no nuevos, pero sí los más conocidos, ¿no? Y van a tener ventaja por sobre el resto y algunos de los partidos políticos que puedan tener organizaciones a nivel nacional bastante importantes, sea el caso de Somos Perú y Alianza por el Progreso en segundo término, por la cantidad de elecciones que han ganado a nivel interno. Mayor fuerza política que las que estamos hablando ya sería complicado, sobre todo, prepararse en este corto tiempo. Y recordemos también que hay partidos políticos, y en este tipo de situaciones se pueden ver más aún, de que terminan siendo eh, cascarones o vehículos mm. para llegar al poder y no hay una organización real a la interna de, porque de lo contrario todos los partidos políticos deberían estar preparados ante este tipo de eventualidades. Ya, ya fue presentado formalmente este, este proyecto de adelanto de elecciones al, al Congreso. ¿Te, te convencen las la, la fechas, por ejemplo, los plazos de que esto se podía llevar a cabo en abril de 2024? Eh, el tema de los plazos termina siendo más o menos razonable, uh -huh. pero de todos modos van a haber eh, algunas voces en contra y esto va a ser en relación a la falta de preparación de los partidos políticos y uh -huh. nuevos candidatos. Necesariamente van a apuntar en ese sentido. Ahora, por otro... Algunos partidos políticos, disculpen, dentro de algunos partidos políticos, además de los más tradicionales que perdieron la, la inscripción en la última elección y que están en el proceso de, de reactivación, ¿no? de reinscribirse. Y que probablemente no alcancen el no periodo alcancen, de su reinscripción, claro, ¿no? Claro. Entonces ellos son uno de los claro, partidos. Claro, ya tienen un plan imaginar. de aquí al 26 para ir consiguiendo esas firmas y presentarse y se te dicen ahora no es el, el 26 sino el 24, ya la, la planificación tiene que variarse totalmente, ¿no? O van a exigir de que sean incluidas este tipo tipo de organizaciones políticas en proceso porque obviamente uh -huh. van a estar en una situación de desventaja y obviamente esto va a crispar más el, el, el clima político eh, que suele hacerse en las elecciones y más aún en esta coyuntura. Entonces las reglas tendrían que pensarse en todas las partes y tendrían que ser claras para todos. Y que puede hacer que se termine siendo el, el, el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Y eso es, ese es el grave riesgo. Y ahí tenemos que preguntarnos para qué queremos ir a unas elecciones adelantadas. ¿Qué es lo que finalmente se gana con esto? Claro, y el análisis más profundo eh, de el grupo de personas que está solicitando este tipo de adelanto de elecciones, la representatividad que tienen. Uh -huh. Es decir, seguramente algunas causas pueden ser fundamentadas y otras no, como por ejemplo el atentar contra la propiedad privada uh -huh. o, o, alguna, o algunos tipos de presiones en contra del gobierno y, y obviamente aprovechar o para... Al menos que capacidad nadie, de movilización ¿no? tienen, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Entonces habría que ver eh, este tipo de, de análisis para ver si en realidad eh, finalmente este tema de las elecciones termina siendo... 
eh, viable o inviable porque hay que pensar también en la mayor parte de peruanos, en la estabilidad política y obviamente en estos grupos, ¿no? Es que el, el problema también es que Dina Boluarte tiene legalidad en cuanto al, a, al cargo que ostenta, pero tiene poca legitimidad finalmente, ¿no? Bajo apoyo popular, no tiene partido, no tiene representación en el Congreso de la República. Es una presidenta precaria, muy débil en realidad. Claro, en realidad eh, esto fuese diferente si es que ella tuviese un liderazgo político uh -huh. y, y, una, y una simpatía que, que se pueda proyectar que en las elecciones anteriores pudo ocurrir en algún momento con Vizcarri y Pedro Pablo Kuczynski, claro. por ejemplo, uh -huh. ¿no? que al final también se quedó casi sin partido, negoció con otros partidos y, y subsistió, digamos. Vizcarra aprovechó muy bien eso, sí. ¿no? el arraigo popular por sobre la, la representatividad de la fuerza política en sí misma que, que él tenía. ¿no? Y sin su propio partido político, porque ellos es, es, estaban en, en, en páginas, en agendas diferentes. Uh -huh. ¿no? Entonces, esta situación tendría que demandar mucho de Dina Boluarte y aparentemente ya está midiendo las situaciones de que eso no es el performance de ella y por ende considera más viable el tema del adelanto de las elecciones, pero este adelanto de las elecciones debe ser pensado en, mm. en todo lo que va a afectar, en todo lo que va a convocar, pero sobre todo en aquello que no debe cometerse como acción que luego finalmente cuestione esta nueva elección, tanto en mm -hmm. su procedimiento, en el desarrollo logístico del que hemos hablado, y en todas las aristas, porque no pensar en una parte de ellos sí podría ser muy complejo para unas nuevas elecciones. Ahora, y si al, a, la, a la idea misma de adelanto de elecciones le sumamos que para muchos grupos políticos no solamente se tiene que ir a elecciones per se, sino que antes se tienen que hacer reformas constitucionales en eh, temas como bicameralidad, como reelección e incluso en temas de, 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 de ley electoral, ya la cosa se empieza a complicar un poco más, ¿no? Nos estamos enredando bastante para, para llegar bien a ese 24, abril de 24, eh, con una elección viable, ¿no? Claro, acá tendrían que haber un esfuerzo duplicado por parte de los parlamentarios para poder rápidamente coger una agenda en conjunto, apurarse en hacer una reforma que normalmente debe ser un proceso mucho más largo, ¿no? Y obviamente esta reforma va a quedar, como todas las reformas que se hacen en el país, las políticas, en términos generales, que favorezcan a todas las partes políticas y de esa manera se va a aprobar y eso... No termina siendo una buena reforma porque muchas no, porque veces... el, el hecho mismo de apurarse ya no es, no es una buena idea cuando se trata de reformas constitucionales. ¿eh? Y además que para que todos firmen, obviamente todos tienen que quedar contentos. Uh -huh. Entonces allí vienen los problemas, pues, ¿no? Porque ¿qué reformas hacemos si todos los grupos políticos están contentos? Justamente hay algunos ajustes que se deben realizar a la norma en donde se les debe exigir más a los partidos políticos para evitar que, por ejemplo, no estén preparados ante eventualidades como estas, ¿no? Uh -huh. Sí, pues sí que finalmente. Se terminan dando, dando normativas que lo que hacen es afianzar la, la precariedad eh, partidaria, política y electoral que hay en el país, más que solucionarla. ¿no? La reforma política anterior que la se hizo, carro. finalmente, ¿en qué evolucionamos respecto a ello? no es, Esa es una de las preguntas. Claro, tanto que así ven. que no tenemos ni cinco años de que eso ocurrió y ya estamos pensando en, en, en deshacer lo que se hizo, ¿no? Porque Así no, no ha funcionado para nada. Así es. Eso, eso nos invita también a reflexionar. Si esa reforma, que más o menos fue estructurada, eh, y obviamente por, por personas que saben de, de, de política, ¿no? Académicas, etcétera, ahora que estamos haciendo algo más a las carreras, ¿en qué nos va finalmente a resultar? Vamos a estar haciendo un Frankenstein de la política y, y a la final lo que vamos a ver es que el sistema va a estar colapsando de manera constante, esto al final termina siendo caldo de cultivo para el antisistema. Así que, ojo, con las medidas que tomamos, no por apagar un pequeño incendio, incendiemos el país, ¿no? Claro, claro, estamos haciendo de bomberos con fuego en vez de con agua, ¿no? Así es, así es. Entonces, obviamente las cosas no son fáciles. Bueno, quien, si, quienes se meten en política 
deberían tener, eh, digamos, la, la visión de que a lo que se están metiendo no es a un pequeño negocio, es administrar las riendas de un país. Y esa reflexión también debería ser para los vicepresidentes en un país como el nuestro, que normalmente los vicepresidentes <risa> últimamente están asumiendo. Están terminando. ¿no? Entonces, no son cargos, no, no deben pensarse ya en cargos decorativos, por ejemplo, sino en preparadas para tomar el liderazgo del país. Y eso también es una evaluación que debe hacer la opinión pública, el votante, ¿no? Toda la fórmula presidencial, porque ya no es solo el presidente. En democracia... Recordamos que además en esta lista el que iba segundo era Cerrón, ¿no? Así es. Realmente la, la ley lo terminó sacando porque tenía condena, condena vigente y no, no podía sí. participar. Si no, nuestro si presidente no, fuera Vladimir hubiera Cerrón. Sido... Y obviamente las fuerzas políticas se hubieran estado moviendo en otro sentido y, y como ahora muchos conflictos se terminan desarrollando, ¿no? Lamentablemente. ¿Sientes, para finalizar eso, que esta, la situación que vivimos es crítica, es peligrosa ya? ¿Estamos sí, en el borde, caminando por la cornisa? Sí considero que vamos por el borde. Eh, han habido ya casos en donde, recordemos que en el quinquenio anterior, eh, un presidente tuvo que renunciar justamente uh -huh. colocado por el Parlamento o elegido por el Parlamento. Eh, siento que en América Latina en sí estos incendios han sido muchos más fáciles que en Perú porque ellos no han tenido todas las dificultades políticas que tenemos. Yo siento que como que estamos jugando con nuestra suerte, ¿no? Que, que el tema macroeconómico que el país ha resistido es como que diciendo, bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero así perpetuamente no, no, no podemos estar, pues, ¿no? Claro, no podemos confiar que los términos macroeconómicos o la estabilidad económica que está, como muchos políticos en su momento lo dijeron, en un piloto automático, uh -huh. ¿no? La salud de nuestras reservas internacionales y nuestra economía, en realidad, al no ser afectada, porque mucho menos la población, que entre un 70 u 80% depende de una economía informal, es decir, con lo que trabaja día a día, uh -huh. es lo que va de sustento, eso no quiere decir que en algún momento una convulsión social no estalle, que finalmente también choque a la macroeconomía. Porque uh -huh. ¿qué pasa si, por ejemplo, atentamos contra las empresas más importantes del país? ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, empezamos con actos vandálicos, a generar desconfianza de los inversionistas o, o de las empresas extranjeras, etc. Entonces, podemos crear un clima de zozobra en donde se pueda ver un país que dé mejores garantías que nosotros. De momento tenemos hasta una estructura legal muy buena y atractiva para la inversión privada, pero ojo que los temas evidentemente de seguridad y estabilidad también juegan un rol muy importante en la impresión internacional que tenemos. ¿no? Entonces, el que no nos haya afectado antes porque no han habido, digamos, estas protestas de manera prolongada, no quiere decir que que estemos jugando constantemente con fuego porque en algún momento la pradera se puede incendiar y esto puede terminar de tener el descontrol, incluso en lo, en lo macroeconómico. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Enzo, por, por haber estado aquí. Como siempre, un gusto. Enzo Alguera, especialista en temas electorales, ha estado con nosotros. Ya el tiempo, además, se nos ha...